السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين I 
കാരണം ഇന്നലില്ലാഹി ഇബാദല്ല തറൗനഹും നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവിനെ നിങ്ങൾ കാണാത്ത കുറേ അടിമകളുണ്ട് അവർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി ഓ വറക്ക വർ സലാത്ത് മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലൂ അലൈഹി വർഫഉ വസവാതകും യഗ്ഫിർ ലകും മിൻ യൗമികും ഖബ്ലൽ ഗദീ സലാത്ത് ചെല്ലിയാൽ പോരാ അത് ഉറക്കെ നിർവഹിക്കണം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ സദസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പാപം പൊറുക്കുന്നത് മാറ്റി വെക്കാതെ നാളത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാതെ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടും എന്ന് മഹത്വക്കൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇന്ന് മുസ്ലിം ലോകം അവഗണിക്കുകയാ വിക്ര സലാത്തുകൾ ചൊല്ലി രോഗം മാറ്റുന്നതിനെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് അവഗണിക്കുകയാ ഞാൻ കൂടുതൽ ഹദീസൊന്നും പറയാതെ എന്റെ ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ എനിക്ക് വലിയ പനി വന്നു ജ്വരപ്പനി എന്ന് പറയും പഴയ ആളുകൾ ടൈഫോയ്ഡ് എന്ന് പറയും രണ്ടു മാസം പനിയായി കിടന്നു തലയിലെ രോമം മുഴുവനും മുടി മുഴുവനും ഊരിപ്പോയി വളരെ എല്ലും തൊലിയുമായി അങ്ങനെ അല്പം സുഖപ്പെട്ട് കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ പൊടിയരി കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു ദിവസം പൊടിയരി കിട്ടാതെ ആയപ്പോൾ വലിയ അരിയിട്ട് കഞ്ഞി വെച്ചു അത് കുടിച്ചു വീണ്ടും പനി ശക്തമായി വീണ്ടും രണ്ടു മാസം പനിയായി എന്റെ കാര്യമാ പറഞ്ഞു അപ്പോ ഇരുപത് ദിവസം ഓർമ്മയില്ലാതെയായി വൈദ്യനാണ് വീട്ടിൽ വന്ന് ചികിത്സിക്കുന്ന വൈദ്യൻ എന്റെ വാപ്പ ഒരു സൂഫിയായ മനുഷ്യനാ വൈദ്യൻ കൈകടിച്ച് മുതലാളി ഞാൻ ഒഴിവാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചർമാരെല്ലാം എന്ന് എന്നെ കണ്ടു എന്റെ സഹപാഠികൾ വന്ന് എന്നെ സന്ദർശിച്ചു യാത്ര പറഞ്ഞു പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഉസ്താദ് വന്നു മുക്കുരി പാപ്പ വന്നു എല്ലാവരും വന്നു എന്നെ അവർ യാത്രാ മൊഴി നൽകി ഞാൻ മരിക്കുമെന്ന് എല്ലാവരും ഉറപ്പിച്ചു അയൽവക്കത്തുള്ള ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ മുകുന്ദൻ ചേട്ടനും നാരായണൻ ചേട്ടനും എല്ലാം വന്നിട്ട് വാപ്പയോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എടുത്തി കുട്ടി ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോട്ടെ വാപ്പ സമ്മതിച്ചില്ല രോഗം വെച്ചവന് മാറ്റാൻ അറിയുമോ ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുപത് ദിവസം ഓർമ്മയില്ലാതെ കിടന്ന എന്നെ മഹാനായ സയ്യിദുന ജൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം റതിയുള്ളാഹു അൻഹു രചിച്ച വലിയ ചികിത്സയുടെ കാവ്യമാകുന്നു അക്സാം ബെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ബെയ്ത്ത് ഏതാനും ആളുകൾ കേതറിയുകയുള്ളൂ നമുക്കെന്തറിയാം രോഗമായാൽ ആംബുലൻസ് വിളിച്ച് ആ ആശുപത്രി ഈ ആശുപത്രി പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു തരം വിശ്വാസമില്ലാത്തവരാണ് നമ്മൾ എടാ മരുന്നിനും ഗുളികക്കും ട്രിപ്പിടുന്നതിനും എല്ലാം ഫലമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെയെങ്കിലും ഫാത്തിഹ ഓതിയാ മാറുന്നു വിശ്വസിക്കണ്ടേ യാസീൻ ഓതിയാൽ മാറുമെന്ന് വിശ്വസിക്കണ്ടേ അത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ നായർ സഹോദരന്മാരാണോ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണോ അത് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ഖുർആൻ ഓതിയാ രോഗം മാറുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണ്ടേ ഇരുപത് ദിവസം എന്റെ പൊന്ന് പിതാവ് എന്റെ അടുത്തിരുന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ഓതി അക്സാംബെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വരേണ്ടതോ മക്കത്ത് നിന്ന് വരേണ്ട ഒരു ചികിത്സയല്ല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുള്ള മൗലിദ് കിതാബിന്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അക്സാം ബെയ്ത്ത് എന്താണ് ആ ബെയ്ത്ത് മലക്കുകൾ വരാൻ പോകുന്ന മഹദീമാമ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മക്കൾ ഓതുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു സുഹൃത്തുക്കൾ വരെ തവസ്സുൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ആധികാരികമായ ഫത്തുഹുൽ മഹീൻ രചിച്ചിട്ടുള്ള മഹ്ദൂമി സാധാത്തികളാൽ രചിക്കപ്പെട്ട അക്സാംബെയ്ത്ത് ഇത് നമ്മൾ ഓതി ഊതണ്ടേ അപ്പോൾ രോഗം മാറും ഒന്നാവശ്യപ്പ് നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ
إنك لا تخلف الميعاد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذه حفظهما وهو العلي العظيم أمهتا يا قسام بيت Patuh pada ni njo minit tu kondo odi tirkau guna, nama orang borong dayu deh riedil odi tirkau guna uri bayita. Ya kan sifat luri, ini lorugal agat tu nada ayah Allah huwe anda buli cikundu, awasan ikunna cile faganggalil, adu kondo odu. Agan ini ribut itu dewasam mahirak kanak kini perawas mandiri cju, ini bati onna amat itu dewasam jangan kanan doro. Ajamir lezi ayat ini bogan amanda ni yaitu cjidu. Agaknya ulah halan yang hari ini kena. Naa le masa til, mungkin orang berogam, ini benda benda sami logo kat tuod orang orang mai mila, hospital mila, ventilator mila, berum atmiya mai cikil segera mumbil, pada yang algal kat teri bishaa samundai rin. Angan temada abidakal Allah huwa rekabar surga ma ki kurku mara gat. Cikil segera namu ke bishaa samvenam, guli gayu ulah dene kal venam. Pripil ulah dene kal beranam, doktoril ulah dene kal, bishwasam. Allah winda Rasul berani le, Fatihatul Kitabi, Shifaul Kulidah, 
ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് എല്ലാ രോഗത്തിനും മരുന്നാണ് നമ്മൾ എത്ര ആളുകൾ അത് ചെയ്യും ൾക്കെല്ലാം കരുണയുണ്ട് ഖുർആാനിൽ ഖുർആാനികമായ ചികിത്സ ചെയ്യാൻ എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ വിശ്വാസമുള്ള എത്ര മുഹ്മിനീങ്ങൾ ഇന്നുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പത്ത് പത്ത് ആളെ വീതം ഒരു പത്ത് പത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അയക്കുക അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് ദുന്യാവിൽ ഒന്ന് ഇനിയും താമസിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി വരകുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്നത് ഈ സമുദായത്തിന്റെ ആളുകളാണ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മുടിഞ്ഞാൽ പോലും ഒരു തങ്ങളുടെ ദുഹാക്ക് വേണ്ടി വരാൻ നമുക്ക് പ്രയാസമാണ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തോറ്റാൽ മാത്രമേ ഒരു ഫാത്തിഹയിലേക്കും യാസീനിലേക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ സൂറത്തു യാസീൻ ലിമാഖുരി അലഹു യാസീൻ സൂറ എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ ഓതിയത് അത് അതിനുള്ളതാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി പണ്ട് മലേഷ്യ പോയപ്പോ അവിടെ ഒരു സെയ്ത് പൂക്കയത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വിസയും ഇല്ല പാസ്പോർട്ടും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട അവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണോ പ്രസിഡന്റ് ആണോ തോന്നിപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു മുഖമാണ് രാവിലെ എവിടെയെങ്കിലും പോകാൻ വേണ്ടി കുളിച്ചെറിങ്ങി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന വണ്ടിക്ക് കാറിന് കൈ കാണിക്കും അവർ നിർത്തും എവിടെയാണ് അവിടെ കൊണ്ടാക്കും തിരിച്ചതുപോലെ വരും ചിലപ്പോ പ്രധാനമന്ത്രി ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന കാണാം ചിലപ്പോ പ്രസിഡന്റ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തങ്ങൾക്ക് വലിയ വിവരമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ആ തങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചികിത്സ എന്ന് ആര് വന്നാലും ഒരു കുപ്പി വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് മുസഹഫ് നികർത്തി വെച്ച് യാസീൻ കണ്ട് പത്തിരട്ടി പ്രതിഫലമാണ് കണ്ടു ഓതിയാൽ കണ്ടു ഓതിയിട്ട് മന്തിരിച്ചു കൊടുക്കും ഷിഫയാകും നമുക്ക് എത്ര ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ വിശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്നു എല്ലാം തോറ്റിട്ടല്ലേ നാം നമ്മിലേക്ക് നമ്മുടെ ആശയത്തിലേക്ക് ഖുർആാനിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഷിഫയാക്കാം ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ട് ഷിഫയാക്കാം ഫാത്തിഹ കൊണ്ട് ഷിഫയാക്കാം ഇത്തരം സദസ്സുകളെ കൊണ്ട് ശിഫയാക്കാം ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹ്ദൂം റതിയുള്ളാഹുവിന്റെ അക്സാമ വൈത്തിരുള്ള ചില വരികൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എത്രത്തോളം അള്ളാഹുവേ മുസ്തഫായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ തഹജുദിൽ എന്താണോ ചെയ്തത് ആ ദുയുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നിന്നോട് ഞാൻ ശിഫ ചോദിക്കുന്നു മെഹ്റാബിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ദിക്രാണ് ചെല്ലിയത് ആ ദിക്രന്റെ ഹുർമത്ത് കൊണ്ട് നിന്നോട് ഞാൻ ശിഫാക്കി യാചിക്കുന്നു പ്രഭാതം പൊട്ടി വിടരുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ സമയത്ത് വൈകുന്നേര സമയത്ത് രാത്രി സമയത്ത് നിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നിന്നോട് ഏത് ദുയാണോ ഇരുന്നത് ഏത് ദുയാണോ നിന്നോട് തേടിയത് ആ തേട്ടത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞാൻ ശിഫ ചോദിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനായ പണ്ഡിതരിൽ പണ്ഡിതരായ ജൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂമുമാർ നമുക്ക് രചിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് മംഗൂസ് മൗലിദ് അവർ ചുരുക്കി രചിച്ചു തന്നതാണ് പലതും അവരുടെ വകയാണ് നാം മറുകണ്ടം ചാടി പോകേണ്ടതില്ല മറ്റൊരു നാട്ടുകാരെ പേടിച്ച് അവരെ തേടി പോകേണ്ടതില്ല നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഈ ചികിത്സകളെല്ലാം മഹത്വക്കൾ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് നിഷേധിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അങ്ങനെ ദിക്കറുകൾ കൊണ്ട് സ്വലാത്തുകൾ കൊണ്ട് ഖുർആൻ കൊണ്ട് മന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ചരടുകൾ ഓതുന്നത് കൊണ്ട് വെള്ളം ഓതുന്നത് കൊണ്ട് രോഗം ശിഫയാകും യാസീൻ ഓതുന്നത് കൊണ്ട് രോഗം ശിഫയാകുമെന്ന വിശ്വാസം എന്റെ മൊത്തു മുമിനീങ്ങളെ നമുക്കാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മുടെ തലമുറക്കാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് കഴിഞ്ഞു പോയ തലമുറ അതിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അവർ അതിൽ ശിഫ കണ്ടിരുന്നു അവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു ആ വിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കുന്ന ഒരു സദസ്സാണ് ഈ കാടാമ്പുഴ സലാത്ത് സദസ് ആ വിശ്വാസം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സാണ് കാടാമ്പുഴ സദസ് എന്ന് പറയുന്നത് സലാത്ത് സദസ് അള്ളാഹുദ് കയാമത്നാൽ വരെ നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ അങ്ങനത്തെ സാധാത്യങ്ങളിലും ഖുർആാനിലും ദിക്കറിലും ദുഹായിലുമുള്ള വിശ്വാസം ലോകത്തിന് ഉണ്ടാകണം 
ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് മക്കൾക്ക് പാഠം ചൊല്ലി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് കണ്ട ഹദീസ് എന്താണ് ഇമാം ബുഹാരിന് പറയുന്നത് ബാബു സലാത്തിൽ ഇമാമി പറയുന്ന അധ്യായങ്ങളിൽ ഒരു അധ്യായം എന്താണ് പ്രാർത്ഥന ആർക്ക് വേണ്ടി സാഹിബി സദക്കത്തി സദക്ക കൊടുത്ത ആളുകൾ സംഭാവന കൊടുത്ത ആളുകൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇമാം ചെയ്തു കൊടുക്കണം നേതാവ് ചെയ്തു കൊടുക്കണം തങ്ങന്മാർ ഇത് ആ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു അധ്യായം ഇമാം ബുഹാരി പറയുന്നു മറ്റൊന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിനെ കുറിച്ചും പറയുന്ന അധ്യായം എന്താണ് കലാമിന്നം വാലിഹിം ും അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ജക്കാത്ത് അതുകൊണ്ട് അവരെ സ്വത്തിനെ സംസ്കരിക്കുന്ന ജക്കാത്ത് അവരെ സംസ്കരിക്കുന്ന ജക്കാത്ത് തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക തങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി നടത്തി കൊടുക്കുക അവിടത്തെ പ്രാർത്ഥന സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് സമാധാനമാകുന്നു ഉമ്മത്തികളാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഉമ്മത്തികൾ ഇത് പഠിക്കണം അത് ജക്കാത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഫർദായ ജക്കാത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ആയത്ത് തന്നെ സദയെ കുറിച്ചുമാണ് ഫർദായ നിസ്കാരം പോലെയുള്ള ജക്കാത്ത് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് ആ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുന്നത്തായ സതക്ക സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് എന്തായാലും ആ ചെയ്യണം സതക്ക കൊടുത്തോളം ഒന്നുമില്ലല്ലോ സുന്നത്തല്ലേ ജക്കാത്ത് കൊടുത്തേ പറ്റൂ അപ്പൊ കൊടുത്തോളം എന്ന് നിർബന്ധമില്ലല്ലോ സതക്ക അത് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്നത് അനിവാര്യമാണ് ബില്ലൂല അങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ സതക്ക സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ തങ്ങന്മാർ ചെയ്യും ഇന്ന സ്വലാത്തക്ക സക്കനുല്ലവും അങ്ങയുടെ അവർക്ക് സമാധാനമാകുന്നു നമുക്കിതിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ ഓ സാമ്പത്തികമായ തട്ടിപ്പാണ് പിന്നെന്താണ് സാമ്പത്തിക ചൂഷണമാണ് ആത്മീയ ചൂഷണമാണ് നമ്മുടെ ചരിഞ്ഞ ഇസ്ലാമിന്റെ ആളുകൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ആൾ ദൈവമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആളുകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ആൾ ദൈവം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല ഈ കൂട്ടർ എഴുതിയിട്ടാണ് അത് കേട്ടത് അങ്ങനെ ആൾ ദൈവമില്ല അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഔലിയാക്കൾ ആൾ ദൈവം എന്ന അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നില്ല അമ്പിയാക്കൾക്ക് ആവാദമില്ല അതവർക്ക് യോജിച്ച പണിയല്ല എന്നാണ് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു പറയുന്നു ഖുർആൻ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നുബുവത്ത് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള റിസാലത്ത് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അമ്പിയാക്കളോ ഔലിയാക്കളോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കും പുണ്യപുരുഷന്മാർ ആരാണോ അവർക്ക് യോജിച്ച പണിയല്ല എന്ത് നിങ്ങൾ അധ്വാനം മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഇനി അങ്ങനെ ആളായിക്കോ നിങ്ങൾ ഇസ്തിരാസ ചെയ്തോ നിങ്ങൾ ശിർക്ക് ചെയ്തോ അള്ളാനെ വിട്ടേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി ലോകത്ത് ഒരു പുണ്യപുരുഷനും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നല്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് മാക്കാനലിബരിൽ ഈ പുണ്യാത്മാക്കളായ ഒരു മനുഷ്യർക്കും യോജിച്ച പണിയല്ല അവരത് ചെയ്യുകയില്ല 
പിന്നെ എന്താണ് അവർ ചെയ്തത് വലാക്കിൻ അവർ ചെയ്തത് എന്താണ് കൂനൂറബ്ബാനീന നിങ്ങളൊക്കെ അനുസരണയുള്ള അനുയായികളാകണം നിങ്ങളൊക്കെ റബ്ബാനിയായ ആളുകളാകണം നിങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഉപദേശം കേട്ട് ജീവിക്കണം നിങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിത്തന്ന ഹദ്ദാദ് ചൊല്ല് ജീവിക്കണം നിങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിത്തന്ന കാതിരിയത്ത് ചൊല്ല് ജീവിക്കണം നിങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന മെഹദറത്തുൽ ബദിരിയ ചൊല്ല് ജീവിക്കണം വലാക്കിൻ കൂനു റബ്ബാനീന എന്താണ് റബ്ബാനീന എന്നതിന്റെ അർത്ഥം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആലിമീങ്ങളാകണം അമൽ ചെയ്യുന്ന ആലിമീങ്ങളാകണം രാജ്യം തച്ചു പൊളിക്കുന്ന ആലിമീങ്ങളാകരുത് ബസ്സിന് കല്ലെറിയുന്ന ആലിമീങ്ങളാകരുത് ബസ്സിന് കല്ലെറിഞ്ഞ് ടയർ കുത്തിക്കീറി രാജ്യത്ത് അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്ന പണ്ഡിത വേഷധാരികളാകരുത് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന ആലിമീങ്ങളാകണം ആലിമീങ്ങളുടെ ിയങ്ങളുടെ ആപിതീയങ്ങളായ ആലിമീങ്ങളുടെ സഫിൽ നിങ്ങൾ നിലകൊള്ളണം എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഒറ്റക്കൊറ്റക്ക് പോയാൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ആടിനെ ചെന്നായി കടിച്ചു കളയും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശക്തമായി ഐക്യത്തോടെ വിലമാൻ്റെ പിന്നിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കണമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഇത് നാം മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനാണ് നമ്മുടെ സുൽത്താൻ ഉലമ മെനക്കെടുന്നത് ഇതിനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യുദന ഭയാർത്ഥങ്ങൾ മെനക്കെടുന്നത് ഇടയന്മാരില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ ചിന്ന ഭിന്നമായി ഭിന്നിച്ച് തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോകുന്ന അവസ്ഥയല്ലേ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിൽ കാണുന്നത് അവിടെ ആലിമീങ്ങളില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ സുൽത്താനിൽ ഉലമ അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് അവിടെ വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ചില ആളുകൾക്ക് അതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു വക്കീല് ഞാനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു അയാൾ പറയണം ഉസ്താദിനോട് ഈ ഈ മതപരമായ കോളേജ് അല്ലാത്ത ഒരുപാട് കോളേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറയണം അയാൾ പറയുന്നത് അയാൾ ഉസ്താദിനെ പറ്റി വല്ലതും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് സാധു ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലുമുള്ള ഉസ്താദിന്റെ ഭൗതിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കവാത്തടിച്ചാ പോരാ അത്തരം മഹാന്മാരെ ഒന്ന് പോയി കണ്ട് അവരെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പോയി കണ്ട് നിങ്ങൾ അത് അനുഭവിക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളെപ്പോലെ പടിജാഹിലികളായ കുറെ അഭ്യസ്ത വിദ്യരുണ്ട് അവർക്ക് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന് കേട്ടില്ല അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബർ സ്വർഗമാക്കട്ടെ മുസ്ലിം കൂട്ടത്തിൽ വലിയ ഉദ്യ ഉദ്യോഗ സമ്പന്നനാണ് ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായി മത്സരിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റായി ഉന്നത രംഗത്ത് നിന്നു നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഭൗതികമായ ഒരല്പം വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുമ്പോൾ ഉടനെ അവൻ കയറുന്നത് ആലിമീങ്ങളെ നിലനിലോട്ടാണ് അയാൾക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെയുണ്ട് ചില എസ് കളുടെ പ്രസിഡന്റ്മാര് അയാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആലിമീങ്ങളുടെ കുതിര കയറുന്ന കേട്ടാൽ ആ വാപ്പ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആലിമീങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്ന ഒരു മകന് ഇവിടെ ഉണ്ട് അള്ളാഹു ഒരു ഷറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിന് കാത്തിരിച്ചിട്ടുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ എ പി ജി നോക്കട എത്ര പഠിച്ച് ഇസ്ലാമിലെ ഒരു ഖബർ സിയാറത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആലിമിന്റെ കൈമുത്തലിനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഖബറിന് മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി പൂവിടുന്നതിന് അയാൾ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും മുക്രിയ മുഅദ്ദിനെ ഒരു ഹാലിമിനെ അയാൾ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ഒരു പക്വതയെങ്കിലും ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാം കിട പൗരനായി മാറുന്ന രൂപത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ടാക്കിയ ആ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും വിനയാന്വിതനായി ഒരു ഹാലിമിനെയും ഒരിക്കലും ഓർത്ത് ഓർക്കാതെയോ കുറ്റം പറയാൻ ജീവിച്ചത് ആലിമീങ്ങളെ കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം പടക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അഭ്യസ്ത വിദ്യരുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് കണ്ടുപഠിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇസ്ലാമിന്റെ ആത്മീയതകളെ ഒന്നും ആത്മീയ തരംഗങ്ങളെ ഒന്നും ആത്മീയ ബിന്ദുക്കളെ ഒന്നും നമ്മുടെ കൽബ് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നാം വിമർശനാത്മകമായി കാണാൻ പാടില്ല ഫാത്തിഹയിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസം വേണം ിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസം വേണം സാദാത്തുക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ വിശ്വാസം വേണം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ലോകത്തെ എത്രയോ ഉത്കൃഷ്ടരാണ് അവിടത്തേക്കാൾ വലിയൊരു നേതാവിനെ ഉദ്ധരിക്കാൻ ലോകത്ത് ആർക്കും സാധ്യമല്ല നമുക്ക് സാധ്യമല്ല അവിടെ നിന്നിനാണ് കാശിന്റെ ആവശ്യം പർവ്വതങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് നബി അങ്ങേക്ക് ഞാൻ സ്വർണമായി തരാം കഷ്ടപ്പെടണ്ട 
അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുമതിയുണ്ട് തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും നമ്മുടെ നേതാവല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് എന്തിൻ്റെ കുറവാണ് കത്തിഫാഹു قد علت قوما اذا جلسوا عند الولاده تصف يا ذاب مختتني ശത്രുക്കളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ അരങ്ക അലങ്കാരങ്ങളും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്കില്ലേ ഒരു സദസ്സിൽ ഇരുന്നാൽ എല്ലാവരും നബിയെ തന്നെ വാച്ച് ചെയ്യും നബിയെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കും അത്രയും വലിയ അഴകാണ് അലങ്കാരമാണ് ശരീരത്തിന്റെ എടുപ്പും മിടിപ്പും അങ്ങനെയാണ് ആരും ഒന്ന് നോക്കിപ്പോകും അതാണ് ഒരു സദസ്സിൽ ഇരുന്നാൽ ഏതൊരു സദസ്സിൽ പിന്നെ ചുമലവരിലെല്ലാം ഉയരുമെന്ന പൊന്നെ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർക്കും ഉള്ളാഹു നൽകി അള്ളാഹു ഇജ്ജത്തോടുകൂടെ ഹയാമത്ത് നാൾ വരെ നമ്മുടെ ഇജ്ജത്ത് സംഘടനയുടെ ഇജ്ജത്ത് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ അതല്ലേ ചില ആളുകൾക്ക് ദഹിക്കാത്തത് ആര് കണ്ടാലും നോക്കുന്ന പ്രകൃതിയാണ് ഏതൊരു സദസ്സിൽ നബീരുന്നാൽ പിന്നെ ചുമലവരിലെല്ലാം ഉയരുമെന്ന പൊന്നെ അത്രയും എടുപ്പാ എല്ലാ യശസ്സുകളുമുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുതൂതരല്ലേ സഹാബത്തിലേക്ക് കൈനീട്ടുന്നു തരൂ സഹാബാക്കളെ സ്വർണം തരൂ തരൂ സ്ത്രീകളെ സ്വർണം തരൂ യാ മഹേശ്വരൻ നിസാ തസദ്ദഖന വലൗ ബിഹുലിയ്ക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ സദഖ ചെയ്യൂ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻവിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു തഗർത്തുമുണ്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളുടെ സദസ്സിലേക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ പോകുന്നു അവരൊക്കെ അതിൽ വള ഊരി ഇടുന്നു മോതിരം ഊരി ഇടുന്നു മാല ഊരി ഇടുന്നു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൽ പന കേട്ടുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാർ ഊരിയിടുന്നു അവർ സതക്ക ചെയ്യുന്നു സ്വർണം നൽകുന്നു അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ സംഖ്യകൾ നൽകുന്നു അപ്പൊ അത് എരപ്പൻ പണിയാണെന്ന് ആരും മനസ്സിലാക്കി പോകരുത് അതൊരു മോശപ്പെട്ട ജോലിയാണ് എന്നാരും മനസ്സിലാക്കി പോകരുത് അത് വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കൈനീട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാർ അള്ളാഹുവോടൊക്കെ അവരുടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി അവർക്കൊക്കെ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ അവരും നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനാവശ്യമായത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയാന വലത്തെ ഭാഗത്ത് ഏതാനും കസേര ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ഇരുന്ന് കൊടുക്കുക സൈഡിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന ഇരുന്ന് കൊടുക്കുക ഇൻഷാല്ല ഒരു സദസ്സിലുമേ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആദ്യം കിട്ടുന്നിടത്ത് ഇരുന്ന് കളയും അതൊക്കെ നമ്മുടെ സുന്നികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും അങ്ങനെയാണ് വർക്കത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്ന് കളയും അല്ലെ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന് കളയും അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചെങ്കിൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകൂ അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് വർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസം വേണം ഇതിന് നൂറുകണക്കിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജില്ലാ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് നസീർ സാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ മോനെ ഇപ്പോ രണ്ടു ആഴ്ച മുമ്പ് ചിക്കൻ പോക്സ് അടിച്ചു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടത്തെ പ്രഗൽഭനായ ഡോക്ടർ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ഇത് ചൂട് കുരുവാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ചെറുക്കൻ ഇങ്ങനെ കുരുത്ത് 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 വന്നു ചിക്കൻ ബോക്സിന്റെ കുമിളകൾ വന്നു അപ്പൊ ഉമ്മാക്ക് സംശയം തോന്നി അവർ കൊണ്ടുപോയി വേറെ ഹോസ്പിറ്റൽ പറഞ്ഞു പനിയുടെ ആണ് പനിയുടെ ഗുളിക കൊടുത്തു ഇത് വഷളായതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ചിക്കൻ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു രോഗമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഡോക്ടർമാർക്ക് കഴിഞ്ഞത് അതാണ് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർമാർ യന്ത്രങ്ങൾ തുരുമ്പ് പിടിച്ച് യന്ത്രങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു അതാണ് അവർ എഴുതുന്നത് ഏതെങ്കിലും നല്ല ഡോക്ടർമാരുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പ്രതിഷേധിക്കരുത് കൊണ്ടൂർ സ്ഥാനം ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഫിറോസ് കരായി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചികിത്സ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് എന്നെ പരിശോധിച്ചിട്ട് ഒമ്പത് ഗുളി എഴുതി തന്നു ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വിഷമിച്ച് രോഗിയായി കാറോടി കരായിൽ വന്ന് ഡോക്ടറെ കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹം നോക്കിയിട്ട് ഉസ്താദേ ഇതൊന്നും കഴിക്കല്ലേ ഉസ്താദ് വീണ്ടു പോകും എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ മകൾ കുറിച്ച് തന്നതാണ് വിൽപ്പനക്കാരായ ഡോക്ടർമാർ കുറിച്ച് തന്നതല്ല ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഒന്ന് കഴിക്കരുത് ഉസ്താദ് വീണ് പോകും ഉസ്താദിന് ഷുഗർ ഇല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ല പ്രഷർ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഇത് കഴിച്ചാ വീണു പോകും എന്തിനാ പിന്നെ ഇവര് കുറിച്ച് തന്നത് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ചികിത്സ ഇന്നത്തെ മറുഭാഗത്തുള്ള ചികിത്സ ഏതാ 
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എൺപത്തിയഞ്ചു വയസ്സുള്ള മാതാപിതാക്കളെ വെന്റിലേറ്ററിലും ഐസിവിലും തള്ളിയിട്ട് മക്കൾ നടക്കുന്നു ഞാൻ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം മുടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ചികിത്സക്ക് ഒരുപാട് കാശ് മുടക്കി ഉസ്താദെ വലിയ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാ എടാ അവന് മരിക്കണ്ടേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹബീബ് വാത്തങ്ങൾ അള്ളാഹു ദീർഘായുസും ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് അപ്പൊ അവർക്ക് മരിക്കണ്ടേ എൺപത്തഞ്ചു വയസ്സായ ഈ ഉപ്പാപ്പാക്ക് മരിക്കണ്ടേ എൺപത്തഞ്ചു വയസ്സായ ഉമ്മാമ്മക്ക് മരിക്കണ്ടേ മരിക്കുമെന്ന ഓർമ്മ നമുക്കില്ല നാം അവരെ ചികിത്സ നിർത്തി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ശുദ്ധിയുള്ള വസ്ത്രത്തിൽ കിടത്തി പരിപാലിച്ച് അവരെ മൂത്രവും കാഷ്ടവും നാം തന്നെ കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കി കൊടുത്ത് ഗുരുത്വപൊരുത്തങ്ങളോടു കൂടി അവർ നമ്മോട് വിട പറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകണം എത്ര മക്കളാണ് അതിന് സന്നദ്ധരാകുന്നത് ഈ അടുത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി തൃശൂർ ജില്ലയിൽ അപ്പൊ അവിടെ മരിക്കാതെ കിടക്കാണ് ഉമ്മ മകൻ പറയുന്നതാ മരിക്കുന്നില്ല ഉസ്താദേ സഹിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല ഒരുപാട് നാളായി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പരിരക്ഷിക്കുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾ റാത്തീബ് ഒരു റിഫായർ ആത്തീബൊക്കെ ചെല്ലി വെള്ളിയാഴ്ച സ്വഭാവിക്കുക മാതാവ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ രോഗശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ മരിക്കാതെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പച്ചക്ക് ചെറുപ്പക്കാരനായി ചുറുചുറുക്കോടെ നടക്കുന്ന എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ മരിച്ചു പോകുന്നു എന്റെ വന്യവയോധികരായ മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് മക്കളായ നാം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് പറ്റിയ ചികിത്സ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് ഈ മരുന്നല്ല ആവശ്യം അവരുടെ അടുത്ത് മക്കളിരുന്ന് കൊളുപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കി ഒരു ബുറത് കേൾക്കുന്നതാണ് അവൾക്ക് അവർക്ക് അപ്പോൾ ആവശ്യം ഒരു മൗലിത് ചെല്ലുന്നതാണ് അവർക്ക് ആവശ്യം ഒരു സൂറത്തുറാഴ് തോന്നുന്നതാണ് അവർക്ക് ആവശ്യം അവർക്ക് ദിക്കു ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നതാണ് ആവശ്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെ ആത്മീയ രംഗത്തെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതണമെന്നാണ് അള്ളാഹുൻ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചത് സൂറത്ത് യാസീൻ ഇക്രൂലാമൂത്താക്കും സൂറത്ത് യാസീൻ മരണമാസന്നമായവർക്കും മരിച്ചവർക്കുമെല്ലാം നിങ്ങൾ യാസീൻ സൂറ ഓതുക എന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി ഏത് വീടുകളിൽ മരിച്ച വീടുകളിൽ ചെന്നാലും അവിടെ കൂട്ടം കൂടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നു മെയ് തിരക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു അവിടെ ഓതലില്ല അവിടെ ഓതലില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതി കൊടുക്കണമെന്നാണ് ചെയ്യണമെന്നാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പല മഹത്വക്കളും വരുന്നു മയക്കുവരെ മയക്കുവരെ വെച്ച് കെട്ടി നല്ല ദുഃഖ നടത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആത്മീയ രംഗത്തെ ഈ വിശ്വാസം നാം പുലർത്തുന്നില്ല കൊണ്ടു നടക്കുന്നില്ല പിന്നെ ആര് കൊണ്ടു നടക്കും നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാരുടെ മക്കൾ കൊണ്ടു നടക്കും ഞാൻ പറയുന്ന മറ്റു മതക്കാർ കൊണ്ടു നടക്കുമോ ആ വിശ്വാസം നമുക്ക് വേണമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ധരിച്ച ബാബു സ്വലാത്തിൽ ഇമാമി വ ദുആഇഹി ലി സാഹിബി സദഖ സദഖ ചെയ്താൽക്ക് വേണ്ടി ഇമാം ദുആ ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് ബാബിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم نبيه തങ്ങളവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു അവിടുന്ന് ദുആ ചെയ്തു അബി ഔഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു കാന നബിയു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഇദാ അതാഹു ഖൗമൻ ബി സദഖതിഹിം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു സമൂഹം അവരുടെ സദഖയുമായി വന്നാൽ അവരുടെ സക്കാത്തുമായി വന്നാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് ദുആ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ ആലി ഫുലാനിൻ പഠിച്ചവനെ ഇന്ന കുടുംബത്തിന് നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ ആലി ഫുലാനിൻ ഇന്ന കുടുംബത്തിന് നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം അവരെ സദക്കയുടെ മുതലാണ് ഈ വന്ന് കൊണ്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്താൽ ദുആ ചെയ്യണം സദക്ക ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂമ്പാരമായി ഉൽപ്പന്ന പിരിവുകൾ മർക്കസിൽ പോകുന്നില്ലേ മാതിലേക്ക് പോകുന്നില്ലേ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ലേ 
ഉസ്താദ്മാരതിന് സദസ്സുണ്ടാക്കി ദുആ ചെയ്യുന്നില്ലേ അള്ളാഹു മുസല്ലി അല അലി ഫുലാനിൻ ഈ വരുന്ന വരുന്ന ജില്ലക്കാർക്ക് വരുന്ന വരുന്ന കുടുംബക്കാർക്ക് അള്ളാഹുവെ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ദുആ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു അബു ഔഫാർ റദി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ എന്റെ വാപ്പയും ഫാത്താഹു അബീബി സദഖതിഹി എന്റെ വാപ്പയും സദഖയുമായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ഫഖാല അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ ആലി അബി ഔഫ പടച്ചവനെ അബൂ ഔഫയുടെ കുടുംബത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്തു ഈ ദുആക്ക് ഇവിടെ വിശ്വാസം വേണ്ടേ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പിന്നെ ഉസ്താദേ എന്തിൽ ലെറ്ററിലാണ് അത് വരക്കണം വിശ്വാസം ഇല്ല ഒരാൾ പാതിരാത്രി കായംകുളം കാപ്പിൽ വാഴ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഒരാൾ വിളിക്കാൻ ഉസ്താദെ കൊച്ചാപ്പാട മകന്റെ കരള് മാറ്റൽ ശസ്ത്രക്രിയയാണ് നാളെ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പരിഭവങ്ങളാ ഞാനോട് പറഞ്ഞു പതി ഉസ്താദ് അടങ്ങിയ ഓച്ചിറപ്പള്ളിയിലെ കബറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മണിയാൻ പാടത്ത ഒരു മണിക്ക് അവിടെ എത്തി വന്ന ആളുകളെല്ലാം എന്റെ കാറിൽ കയറ്റിയിരുത്തി അഞ്ചാറ് ആളുകളുണ്ട് അവരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ വാപ്പയാണ് നിങ്ങളെ കൊച്ചാപ്പയാണ് നിങ്ങൾ അമ്മാച്ചനാണ് ഈ അമ്മാച്ചൻ ലോകത്ത് ശാശ്വതമായി ജീവിക്കണമെന്നാണോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മരണമുണ്ടെന്നാണോ ആ മരണം എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ അദ്ദേഹം മരിക്കാനായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പിരിവ് നടത്തി ആ കുടുംബത്തെ പട്ടിണിയാക്കണ്ട നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി ബുറുത ഓതിക്കൊടുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ മാനസലാമത്താകാൻ വേണ്ടി ആ സീൻ ഓതിക്കൊടുക്ക് നിങ്ങൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരൂ വളരെ സമയം പ്രസംഗിച്ച് വയത് പറഞ്ഞ് അവരെ പറഞ്ഞയച്ച് അവര് പോയി സൂറത്തുറായത് മൂന്നെണ്ണം പോയപ്പോ അദ്ദേഹം മുഫാത്തായി മരണപ്പെട്ട നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് വിശ്വാസമില്ലല്ലോ പിന്നെയും 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 നാം ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ലക്ഷങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് വിശ്വാസമില്ലാത്തവരാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ വിശ്വാസം നൽകുമാറാകട്ടെ ഇന്ന സ്വലാത്തക്ക സക്കനുല്ലഹും ഇന്ന സ്വലാത്തക്ക സക്കനുല്ലഹും നബിയേ അങ്ങയുടെ പ്രാർത്ഥന അങ്ങയുടെ പ്രാർത്ഥന അവർക്ക് സമാധാനമാകുന്നു നബിയേ ഞാൻ കൂടുതൽ വാഴ പറയേണ്ടതില്ല നാം എല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വാഴ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന പേരൊടുസ്താദിന്റെ വാഴാണ് അള്ളാഹു പേരൊടുസ്താദ് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഇന്ന സ്വലാത്ത കസക്കനുല്ലഹും അങ്ങയുടെ പ്രാർത്ഥന മുഹ്മിനിയങ്ങൾക്ക് സമാധാനമാ അവിടെ നിന്ന് ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയി അവിടെ അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനയും സാന്നിധ്യവും എല്ലാം നമുക്കിന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ അവിടുത്തെ അനന്തരാവകാശികളായ അങ്ങനെ ഇന്ന സ്വലാത്തൊക്കെ സക്കനുല്ലഹും എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ബാക്കി എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരെ അങ്ങയുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ മൂമിനിയങ്ങൾക്ക് സമാധാനമുണ്ട് ദുആയിൽ സമാധാനമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ആ ദുആന്റെ അംശം നിലനിൽക്കുന്നത് അവിടെ തനന്തരാവകാശികളായ സാധാത്യങ്ങളിലും വിലമാക്കളിലുമാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഹാജിറുകളും മൻസാറുകളും സ്വഹാബത്തും വിശ്വസിച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കണം ഇന്ന് ഉമ്മത്തിന് കൈമോശം വന്നു പോയിട്ടുള്ള ആ വിശ്വാസം ആത്മീയമായ ചികിത്സയും ഖുർആാനും തേനും യാസീനും ഫാത്തിഹയും അത് ഉമ്മത്തിന്റെ ചികിത്സയാണ് ഉമ്മത്തിന് ശിഫയാണ് റഹ്മത്താണ് എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതും മഹത്തുക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന മുഴുവനും അവർക്ക് സമാധാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞതും സമ്പൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മുമിനിയങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ ഈ കാടാമ്പുഴ സ്ഥലത്തിൽ വന്നത് ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പേരൊരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വമ്പൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ അള്ളാഹു അതെല്ലാം കയാമത്ത് നാൾ വരെ ഇജ്ജത്തോടെ വളർത്തി നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ട് ദീനിന്റെ അവകാശികളും അഭിമാനമുള്ളവരും ദീനിയായി സഹായിക്കുന്നവരൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞ പ്രദേശമാണ് ഞങ്ങൾ ആലപ്പുഴ അവിടെ ഞങ്ങൾ ഹാഷിമിയ എന്ന പേരിൽ ജാമിയ ഹാഷിമിയ എന്ന പേരിൽ ഒരു കോളേജ് തുടങ്ങി ഇരുപത് വർഷമായി അലഹമില്ല ഇപ്രാവശ്യം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഹാഷിമി ബിരുദധാരികളും അഞ്ച് ഹാഫദ് ബിരുദധാരികളും എന്ന സമ്മേളനമാണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് 
ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുപ്പത് ഒന്ന് തീയതികളിൽ നടക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി ഷെയ്ഖുന സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുര മുസ്താദ് അവരുകൾ സന്നദ് നൽകും രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെ മുസ്താദ് അവിടെ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാരാകട്ടെ സമാപനവും ആ സമ്മേളനം എല്ലാം ഒന്നാം തീയതി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യൂദിന ബായാർത്ഥങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് ഒന്നാം തീയതി വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്ക് ഇതുപോലെ സമയത്ത് നിങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ആളുകളെല്ലാം സംബന്ധിക്കുക ചെയ്യുക സഹായിച്ച സഹകരിച്ച ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ സദസ്സിലും ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ വീണ്ടും സഹായിക്കണം സഹകരിക്കണം ചെയ്യണം എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് ഉസ്താദിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഉസ്താദ്മാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം അള്ളാഹു മരിച്ചുപോയ എല്ലാ മുഖ്മിനീങ്ങളുടെയും ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്കെല്ലാം റജബിന്റെയും ഷബാനിന്റെയും വറക്കത്ത് അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു ഇസ്സത്തോടുകൂടി നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ ഈ മാൻ കാമിലായി ഇല്ലാഹു ഉറക്കെ ചൊല്ലി മരിക്കുന്ന മുഖ്മിനീങ്ങളിൽ സത്യവിശ്വാസികളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഷഫാഴത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അവിടുത്തെ ലിഖാഹ് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന മുഖ്മിനീങ്ങളിൽ സ്വലിഹീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു അടിയങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അസ്സാം വാലി